കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ നന്മയിലേക്ക് കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഏഴായി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് മെമ്പർമാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നല്ല താടി വെച്ച നല്ല താടി വെച്ച തോപ്പി ധരിച്ച നെരിയാനയ്ക്ക മോലെ പാന്റ് ധരിച്ച അഞ്ച് വക്ത് അതായി കൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനേറെ പറയണം നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ മഹത്തായ പള്ളിയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഭാരവാഹികൾ വരുന്നതും സലാത്ത് മജിദിനും മകരിബ് ഏഷ അടക്കമുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഒരു നിലവാരം എസ് എസ് എഫ് കാരണമായി യുവാക്കൾക്ക് യുവ സമുദായത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേ സന്ദർഭത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ലഹരിയുടെ പിന്നിൽ ലഹരിയുടെ അടിമകളായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം തന്നെ ഖുർആൻ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ന മൽഹമ്രു വൽ മൈസിറു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ കൂടി കള്ളിനെയും മഴക്ക് മരുന്നിനെയും കഞ്ചാവിനെയും അതുപോലെയുള്ള മസ്ത് വരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മനുഷ്യനിക്ക് ഹറാമാണ് നെഹി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അത് ഒരിക്കലും സമ്മതഹറാമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വയം ഞങ്ങൾ തന്നെ മഴക്ക് മരുന്നിന്റെയും അതൊരു പേടിയായാലും സിഗരറ്റ് ആയാലും സ്വന്തം നഫ്സിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് സ്വന്തം നഫ്സിനെക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണവശത്താലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം പോലും പൊട്ടിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിന് കീരലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അംഗവല്യം നിർത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കലോ ഒന്നും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സന്ദർഭത്ത് ക്യാൻസറും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ ഹാർട്ടിനിക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മാരകമായ കഞ്ചാവും അതുപോലെ മഴക്ക് മരുന്നുകളും തീർത്തും തെറ്റാണ് മുസ്ലിം സമുദായം താടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് ഭക്ഷിക്കലും കഴിക്കലും കൂടെ ഇസ്ലാം വളരെയധികം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഹറാം കൂടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് വഴക്ക് മരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളായി നാം തീരാൻ പാടില്ല ഇഷാല ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരികയാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലേറെയായി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എസ് എസ് എഫിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ എസ് വൈ എസ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ അഹില സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളൊന്നും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിലോ പ്രദേശത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വളരെയധികം സന്തോഷപൂർവ്വം നാം സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ബഹുമാന വർഷത്തിലേറെ നമ്മുടെ കർണാടകത്തിന്റെ ഉള്ളാളത്തിൽ ചുക്കാന് പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാജാവായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അത്താണിയായി ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയെ പിന്തുടർന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറിൽ ഉലമയെ സ്മരിക്കാത്ത അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എതിർ കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരാളും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഷാഹിദിമാറും മദനിമാറും സഖാഫികളും അമാനികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ ചൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല വളരെയധികം വിഫലമായ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ അനുജൻ ആമുച്ച അവറുകൾ കടന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഡി എം കെ അമ്മച്ച അവറുകൾ കടന്നു വരികയാണ്
मुख्य प्रभाषण बहुमान औपचारिकमानुत्री स्वागत प्रधान स्थल सौकर्योत्तम प्रमुख विशिष्ट मणवाटी स्वागत उदघाटन <laughs> अम्मा 
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪುನೀತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುನ್ನಿ ಜಮಾತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೇತಾರರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವೂ ಆಗಿದ್ದ ಮರುಹೋಮ್ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕುಂಜಿಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಸೋಟ್ ಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಲ್ ಬುಕಾರಿ ರಹುಲ್ ಅಜೀಸ್ ಅವರ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಗುರುಣ್ಣಿಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಅನುಗ್ರಹಿತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವೆನೋ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಪುದಿಯ ತಲೆಮುರ ತಿರುತ್ತಿ ಎಳುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಆಡಿದಂತಹ ಈ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ದೀನಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಉರುಣಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪಿ ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಈ ಮಹಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಮನೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಹಲ್ಲು ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ದೀನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮಾನಿ ಸಕಾಫಿ ಅಜಹರಿ ಸಾಡಿ ಮೊದಲಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಈ ಇಟ್ಟಂತಹ ನಾಮಕರಣ ತುಂಬಾ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಲುಷಿತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸುನ್ನಿ ಪಂಗಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉರುಣಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಸುನ್ನಿ ಪಂಗಡಗಳ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಗಳ ಆಶಯ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಕಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಣಿಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ವೈ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉರುಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಂತಹ ಊರು ಉರುಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಣಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಾರ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆ ಟಿ ಭಟ್ರ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಬೇಕು ಇಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂಕೇತ ನೆಲೆಬೀಡು ಸುಂದರ ಬೀಡು ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ವರುಣಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಎನಿಸ್ತದೆ ವರುಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈಗ ಅಶ್ರಫ್ ಉರುಣಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಉರುಣಿ ಸಕಾಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವ ತಲೆಮುರ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೋಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ದಿಷ್ಟೇ ಉರುಣಿ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸುನ್ನಿಯ ಇತರ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಬೈಲಿಕೆ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮರುತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರ ವಿವೇಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಬೇಡ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸುನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಸುನ್ನಿ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೈಬಹುದು ಬೈದ್ರೆ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೈದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ತೇವೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಅದಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ತಲೆಮುರ ಅಥವಾ ತಲೆಮಾರು ನೀವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ನೀವು ತಿರುತ್ತಿ ಎಳುದನವರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯವ್ಯಸನ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಯಥಾರ್ಥ ಅಹಿಲುಸುನ್ನತುವ ಜಮಾತ್ ಅನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಐದು ವಕ್ತ ನಮಾಜ್ ಅನ್ನು ಅದಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಲ ವಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಿಸದೆ ಅದಾದ ವಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉರುಣಿಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಂಘಟಕರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ಆಶಯವನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉರ್ಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಯ್ಯೋಣ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ ಇದೆ ಮರು ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕುಂಜಿಕೋಯ್ ತಂಗಳ್ ಅವರ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಸ್ತಾದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಪೊಸೋಟು ತಂಗಳ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪೊಸೋಟು ತಂಗಳ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳೆಸುವವರಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಒಂದೆರಡು
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ 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 ಎಫ್ ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಡೆ ಪರಿವಾಡಿ ಪರಿವಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇವಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಿಲ್ಲಾತದ ಬೇರಿಲ್ಲಾನ ಅವಗಣಿಸದಲ್ಲ ಮೂಸ ಧರ್ಮನಗರ ಕೇರಿಯಂ ಧರ್ಮನಗರ ಅದಬಲೆ ಅಲಿ ಧರ್ಮನಗರ ಪಿನ್ನೆ ಮಳೆ ನೇಷರ ಮಮ್ಮಸ್ಯ ಉಂಡು ಅದಬಲೆ ತನ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಾವರಿಕೂ ನಮ್ಮಡೆ ಈ ಪರಿವಾಡಿಕೆ ವೇಂಡಿ ಹರ್ದವಮಾಯ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯುನ್ನು ಅದಬಲೆ ತನ್ನೆ ಕಾದರ ಮಾಸ್ಟರು ಸದಸ್ಯರು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಾವರಿಕೂ ಸ್ವಾಗತ ನೇರುನ್ನು ರೆಂಡು ವಾಕ್ ಆಶಂಸ ಪರಯನ ವೇಂಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅವರುಗಳು ಕರಮಧೀರನಾಯ ನೇತಾಕ್ಕಮ್ಮಾರೆ ಕೇರಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ್ನೆ ಭಾರವಾಹಿಗಳೆ ನೇತಾಕ್ಕಮ್ಮಾರೆ ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನೇತಾಕ್ಕಮ್ಮಾರೆ ಅದೇಪೋಲೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನೇತಾಕ್ಕಮ್ಮಾರೆ ವೇದಿಯಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರೆ ಸಹೋದರಿ ಏನೆ ಪ್ರಸಂಗತ್ತಿನ ಲಾಸಂಸ ಮಾತ್ರ ಪರಂಜಿ ಮಾರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಂಜಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಪರಂಜಿ ಮಾರೆ ನಾಪ್ಪತ್ತಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಅದಾಯ್ದು ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಉರ್ಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಲೆಚ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಪು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಉಳ್ಳಾಡೋಣ ಕೊಯ್ಪು ಉಳ್ಳಾಡೋಣ ಇಳೆ ಉರ್ಲಿಲಿ ಉರ್ಲಿ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೇರಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಲು ಒಂದು ರೆಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೊಯ್ಪು ಉಳ್ಳಾಕನ ಮದಿ ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಂಡು ಪತ್ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಡ ಪತ್ತನ್ನ ಉಳ್ಳ ಅದೇ ಉಸಾರ ತಿರುವಿಳಿಕಾಲ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ತಿರುವಿಳಿಕು ತಿರುವಿಳಿಚ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮುನ್ನೋಟು ಮೇಲೋಟು 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 ಹೋಯಲ್ಲದೆ ತಾಯೋಟು ಹೋಯಿಲ್ಲ ಏನು ಬಿಳಿಚೋಟ ಜಮ ಇಲ್ಲಿ ಮರುವಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಉರ್ಲಿ ಜಮಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಮುನ್ನೋಟು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಮಚ್ಚ ಬಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಮಳೆ ನಮ್ಮಳೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಅನಿಯ ಅಯಾಳು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿಯುಂಡಾವು ಅದು ಪರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು ಆಮಿತ್ಯ ವೇದಿಲುಳ್ಳು ನಾನು ಉಸ್ತಾದ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಡಸ್ಸಮಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿವಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಆಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇರ್ತು ವಾಕರ ದೈಮಾನ ಒಲ್ಲಂಕುರಿಲ್ಲ ರಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಲಮಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕು ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ವರಕು ಪ್ರೌಢ ಗಂಭೀರಮಾಯಿ ಪ್ರಭಾಷ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಹಾರಿಸ್ ಎಂ ಸಫಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد النبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعال كل من الصحابة أجمعين 
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المبدت في القربى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا محمدا في اهل بيتي صدق رسول الله وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيم مَقَامُهُمْ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَمَهُ الْفَضَائِلِ يَا رَبِّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ حَلَّ بِالْحَرَمِ طاهر رسول الذي قد خس بالكرم مولاي سلي وسا الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ സംഘം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലാഹി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവ് നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും മിസ്വീസിന്റെയും നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്നവർ കൺമോത്സകരായ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് യൂണിറ്റുകളിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ തിരുത്തെഴുതുന്നു എന്ന വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും അതിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം ഡിവിഷൻ പരിധിയിലെ ഉറുണ്ണി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൺമൂർസകരായ പ്രവർത്തകരെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വിപുലമായ നിലക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ ഈ ഒരവസരങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു തന്ന നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരുടെ മുമ്പിലും ധൈര്യത്തോടെ സുന്നിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന മഹാനായ മഹാനവറുകളും അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ നൂറുള്ളം എം എ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീക്ഷിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അറിയിക്കുകയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് മഹാമനീഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സംഗമം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടാന കോടി മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണല്ലോ മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നീട്ടി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ നിലക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല വിശാലമായ നിലക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഒന്നും ഭയപ്പെടാതെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനോ സംഗമിക്കാനോ അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കഴിയുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയോ സമ്മതം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നൊരു ചുറ്റുപാട് മാറി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മഹാനായ താജുലാഹു വളർത്തു നിറഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ താജുലമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അതേപോലെ നൂറുലമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മഹാനായ സീദ്ന ഉറൂസ് അടുത്തു വരുന്ന സമയം കൂടിയാണല്ലോ അവരൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ വിട്ടയച്ചു പോയ വലിയ രണ്ട് സമ്പത്തുകളാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് അഹിലു ബൈത്ത് മറ്റൊന്ന് അവിടത്തെ തീനിന്റെ ചെല്യ ആ തീനിന്റെ തത്വസംഹിത യഥാവിധി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ുടെ വലിയ സമ്പത്താട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സമ്പത്തിന് അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഇമാനുള്ളവരുടെ ബാധ്യതയാണ് മിനിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ വിജയത്തിനേക്കും കാരണക്കാരൻ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുഖേനയല്ലേ ഈ കാണുന്ന പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചവും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സർവ ചരാചരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം ആ തങ്ങളങ്ങാനും ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് വരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലാ ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുമോ ഈ കാണുന്ന ജീവജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എല്ലാറ്റിനും കാരണക്കാരൻ തങ്ങളാണല്ലോ ആഹബീബായ തങ്ങള് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രവർത്തനവുമായി കൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ദീനിൽ ഇസ്ലാം കലിമത്തുള്ള അത് സമുന്നതമാകണം അത് വലുതാകണം അതങ്ങ് വളർന്ന് പന്തലിക്കണം അത് വ്യാപിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പ്രചരണാർത്ഥം അതിന്റെ പ്രസരണാർത്ഥം പറഞ്ഞി തിരിച്ചപ്പോ 
ഇതുപോലെ മൈക്ക് കെട്ടി സ്റ്റേജ് കെട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പകരം ആ തങ്ങളെ തെറിയ അഭിഷേകം ചെയ്തതല്ലേ കൂക്കി വിളിച്ചതല്ലേ കറിയില്ലേ തായിഫിലൂടെ ഹബീബായങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം അങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ അവിടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ട് കല്ലെടുത്തറിയിപ്പിച്ചില്ലയോ കാലിൽ നിന്ന് കല്ലേറിന്റെ ആഘാതം കൊണ്ട് രക്തം പാർന്നൊഴുകിയപ്പോ വേദന കൊണ്ട് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പഠിച്ചു വച്ചോളൂ ഹബീബായ തങ്ങളാട് ആശിക്കായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആശിക്കീങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നാം അവിടത്തെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ആ പ്രചരണത്തെ അവിടത്തെ ആ പ്രബോധന മേഖലകളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങള് വിഷണ്ണനായി അവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലി സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നബിയേ അങ്ങൊന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ അങ്ങെ കൂക്ക് വിളിച്ച അങ്ങേ തെറിയഭിഷേകം നടത്തിയ അങ്ങേ ഇതിലൊക്കെ ആക്രമിച്ച സമൂഹത്തെ നാമാവശേഷമാക്കി കളയാം നബിയേ ഉന്മൂൽ നാശം വരുത്തിയേക്കാം നബിയേ അങ്ങൊന്ന് സമ്മതിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ കരകാണ കടലായ സാദിഖുൽ മസ്തൂക്ക് മുഹമ്മദ് ൾ പറഞ്ഞതോ എന്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം കൂരമ്പുകളിൽ കേണ്ടി വന്നാൽ അക്രമങ്ങളിൽ കേണ്ടി വന്നാൽ ചെറിയ അഭിഷേകം മേൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ നിന്നതായേൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് പ്രശ്നമല്ല അത് വിവരമില്ലാത്ത സമൂഹമാണല്ലോ അവരെ നാമാവശേഷമാക്കി കളയുന്നതിനേക്കാൾ കരണയും അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അഹിലുസുലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആശ്ലേഷണം ചെയ്യലാണ് കരണീയമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം നാടും വീടും പറമ്പും കുടുംബവും എല്ലാം ഈ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ വിട്ടേച്ച മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ പോയി എവിടെ നദാ പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായില്ലേ ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറന്ന് വീട മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പ്രതീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ട രംഗമുണ്ടായില്ലേ പോരാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും സൈന്യമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചോ 
അതിന്റെ ഭാഗമായി പല പോരാട്ടങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നടത്തിയില്ലേ രംഗമറിയാലോ വയറ്റത്തി രണ്ട് പാറക്കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടല്ലേ ആ കടങ്ങ് തീർത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓദിയുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ സംഭാവന ചെയ്തില്ലേ അവിടെ ശിരസിന് അമ്പിൻ മുനങ്ങ് പതിച്ചു പോയില്ലേ ഒരുപാട് വേദനകൾ യാതനകൾ സഹിച്ച റൊമ്പത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ തങ്ങള് ആ നിലക്ക് വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങേൽപ്പിക്കുമ്പോ തങ്ങളതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വലിയ പട്ടുമെത്തകൾ എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മുൻപിൽ സംഭാവന ചെയ്തില്ലേ ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യുപകാരമായി എനിക്ക് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയാനുള്ള മണിമാളികകൾ വേണമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഈ നിലയ്ക്ക് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് പരിശുദ്ധതിയിലാം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ഹബീബായ തങ്ങളും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേ ഖുർആാനിക വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം വ്യാപിപ്പിച്ചതിന്റെ ആ പ്രസരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യുപകാരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ കുടുംബമാകുന്ന അഹ്ലുവൈദിനോട് അനുരാഗത്തോടെയും ആത്മബന്ധത്തോടെയും വർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെയും സൈര്യമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്ന നിലക്ക് പല പോരാട്ടങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായി ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് എന്റെ അഖില വൈദ്യനെ എന്റെ പേരമക്കളെ എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് അനുരാഗത്തോടെയും ആത്മബന്ധത്തോടെയും വർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇതാണ് പ്രവാചകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കില എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തന്നെയാണ് തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് അക്ഷരത്തിലും മർത്തത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ട അംഗീകരിച്ച ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടെ പുറപ്പായി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണോ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ോടുള്ള ബന്ധങ്ങള് അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹമോ അതേ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുടുംബത്തോടുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് അവരോട് അനുരാഗത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കലാണ് അതി മുഖേനയാണ് റഹ്മത്തുൽ ലില്ല അലമീനായ മുഹമ്മദു റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ദൃഢമാകുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാപ്പങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ദൃഢമാകുന്നത് അവിടത്തെ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോട് കൂടെയാണ് കേട്ടോ അഹ്ലുബൈത്തിന് സ്നേഹിക്കാതെ അതേ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കാതെ ആദരിക്കാതെ അംഗീകരിക്കാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാൻ ുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതോ അലൈക്കുംത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എന്റെ ചെല്യതിങ്ങള് മുറുകെ പിടിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചെന്ന ആദർശം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ച സംവിധാനങ്ങളാ പരിശുദ്ധീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വസംഹിത നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം കേട്ടോ അത് അക്ഷരത്തിലും അർത്ഥത്തിലും മേധാവിധി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു തന്ന പഠിപ്പിച്ചു വന്ന സ്വഹാദത്തിൽ കിറാം അവരിലും അഗ്രഗണ്യരായ നാല് പുറത്തുള്ള സൈദുന അഭൂപത്തി ശരികളുടെ ചെല്ല നിങ്ങൾ മൃഗം പിടിക്കണേ ീങ്ങള് മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരമക്കളോട് അവിടെ അഹിലു വൈദ്യനോട് അവിടെ കുടുംബക്കാരോട് വല്ലാത്ത ആദരവുള്ളവരായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അഖിലു വൈദ്യനെ സൂക്ഷിക്കാനും അവരോട് അനുരാഗത്തോടെയും ആത്മബന്ധത്തോടെയും എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്രസുദ്ദീക്കറിയും നാഹുന്ന് പറയാന് അഹിലു ബൈത്തിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അഹിലു ബൈത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു നിരക്കും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും പരമ്പരയെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അവിടത്തെ അഹ്ലു ബൈതാണ് അവിടത്തെ പരമ്പരയാണ് കാരണമെന്തേ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലും മറ്റേത് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലും വല്ല അനുക്രമം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചുള്ളോടുള്ള ആ കുടുംബ മഹിമയിലൂടെ അവരോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലൂടെ ആത്മബന്ധത്തിലൂടെ അനുരാഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ഇത് 
മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഒന്നാം ഖലീഫുദ്ദീൻ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബാബുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ അവിടെ താഹിനുബൈത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അവരുടെ സ്ഥാനമാണ് കുടുംബ പരമ്പരയില ആ സന്താര പരമ്പരയില ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനാണല്ലോ നിലക്ക് സംഗമിക്കാനും സന്നത്ത് ജമാത്ത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാരന്റെയും ക്ലീൻ സീറ്റിന്റെ അവകാശമില്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ മുമ്പിലും മടയറവക്കാതെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ അതുപോലെ മഹാനായ ുടെ മറ്റൊരു സമ്പത്തായ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന വലിയൊരു സമ്പത്താണ് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് മഹാമനീഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ ഭാഗമാക്കാൻ നേതാവ് ുകൊണ്ട് നമ്മ വീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മെ അങ്ങ് കാണുകയാൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനുകളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ കേരള മുസ്ലിം ജമാ പ്രവർത്തകരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇത് സാധാരണ ഒരു സദസ്സല്ല ദീപായ തങ്ങളെ കാടുകയാ ഞാൻ ഇതിന്റെ വകയായി പറഞ്ഞതല്ല പഠിച്ചു വെച്ചു ുംബിയത്തിന് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉമ്മത്തിന് വലിയ സമാധാനമാണ് നബിയെ സമാധാനമില്ലാതെ സമൂഹം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടോ ശാസ്ത്രിയുണ്ടോ വലിയ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉള്ളവർക്ക് വലിയ വലിയ സാമ്പത്തികമായ കണക്കിന് ആസ്തികളുള്ളവർക്ക് വലിയ വലിയ സമ്പന്നന്മാർക്ക് സൈന്യമുണ്ടോ സമാധാനമുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത കറ്റപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എവിടെ പോയാലും സമാധാനമില്ല ശാസ്ത്രീയ നഗരങ്ങളിൽ സമാധാനമുണ്ടോ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഏറ്റവും സമാധാനം ലഭിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്താ ഭാര്യവർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ സമാധാനത്തോടെയാണോ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ഐക്യത്തോടെയാണോ സ്നേഹത്തോടെയാണോ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടോ രീതിയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നമുക്ക് സമാധാനം വേണ്ടേ ശാന്തി വേണ്ടേ സമാധാനമില്ലാതെ മനഃശാന്തിയില്ലാതെ 
ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പലരും പറയും ഉസ്താദെ എന്തുണ്ടായിട്ടും മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല മനഃശാന്തി വേണോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഖേനയും അവിടത്തെ സുഹാബീക്കൾ മുഖേനയാണ് സമാധാനം കിട്ടോ ഉത്തരിക്കുന്നു <laughs> ാണ് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന വലിയ സമാധാനമാണ് ും <laughs> സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ജീവിതകാലത്തിലെത്യമായതുപോലെ അവിടത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം ലഭ്യമാണ് തർക്കമില്ല ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ വസിക്കുന്നതിനും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങളുമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ രണ്ടും നേട്ടമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്കാതാ തങ്ങള് പറയാസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ തങ്ങള് പറയാ നിങ്ങളുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങള ചീത്തയുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാ ഓരോ ചലനാചലനങ്ങളാ ഓരോ സെക്കൻഡുകളാ സമയങ്ങളിലായി മദീനയുടെ രാജൻ മദീന പൂകാവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുമ്പോ മുമ്പില് ഹാജറാ നമ്മുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുമ്പിൽ അങ്ങ് ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോശമായ പ്രവണതകളും തങ്ങൾക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരമക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്തായ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തത്വസംഹിത അതേ വിശദീകരിക്കുന്ന 
മഹത്തായ മജിലിസിൽ ഭാഗവാക്കളെ നാം എത്ര ധന്യരാ നമ്മുടെ ഓരോ ചരണാചരണങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാണിക്കപ്പെടുമ്പോ മദീനയുടെ രാജനിതാർക്ക് നേര് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സങ്ങ് വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബ് പറയുന്നത് കണ്ടു എന്റെ സർവ പ്രവർത്തനം എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോ എനിക്കങ്ങ് കാണിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ പ്രവർത്തന പട്ടികയിൽ പ്രവർത്തന പട്ടികയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം എനിക്കങ്ങ് കാണാനിട വരുമ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തനം ഹാജരാക്കപ്പെടുമല്ലോ ആ പ്രവർത്തന പട്ടികയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം അങ്ങ് കാണാനിട വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ സന്തോഷത്താളെ പറയുന്നത് കണ്ടോ അതേ നല്ല പ്രവർത്തനം അങ്ങ് എനിക്ക് കാണാനിട വരുമ്പോൾ തങ്ങള് പറയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതാ ഗീതങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പഠിച്ചു വെച്ചോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിമിത്തമായി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അതാ അള്ളാഹുനെ സ്തുതിക്കാൻ കാരണമായ അതിനൊരു അവസരമുണ്ടായാൽ പിന്നെ നാം ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ ദുഃഖിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ുംങ്ങളുമായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ അള്ളാഹുമായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബന്ധവും സഹായമങ്ങ് ലഭിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിലകപ്പെട്ടാൽ ഭീമാകരനായ ആനയുടെ മുമ്പിലകപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാം ങ്ങളുടെ സഹായമാണ് വിഷമങ്ങളുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും തങ്ങളൊക്കെ മൃഗപ്പിടിച്ച ുമായ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിയില്ല അറിയില്ലേ മഹാനായ ഒരു വഴിയിലൂടെ സിംഹം ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗദർശനം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സുഹാബി വര്യനാണ് പറഞ്ഞില്ലേ സിംഹമേ ശോഷിച്ചോളനും കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മാടു സൂലിന്റെ ആളാണ് തീരേണ്ട താമസം സിംഹം പത്തുമണിക്കില്ലേ വൈമാറി കൊടുത്തു ഹബീബായ തങ്ങളുമായി കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചാൽ ആനക്ക് തങ്ങളോ ബന്ധം വിടമാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അഹ്ലുബൈതാകുന്ന പേരവക്കളെ അവിടെ സ്നേഹിക്കുക 
ബൈത്തിൽ അഗ്രഗണ്യരായ മഹാനായ തരജുൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അഹിനു ബൈത്ത് എന്ന നിലക്കും അതേപോലെ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലക്കും വിശേഷണം മടങ്ങിയ മഹാനായത്തിന്റെ മേഖല പരിശോധിക്കാം ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠനകാലം മുതൽ ശീലിച്ച ആഹാനിസ്കാരം നാലുറക്കാട്ടി നിർവഹിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല രാത്രി സമയങ്ങളില ഇഷായിന് ശേഷം പിതൃ നിസ്കാരം പതിനൊന്നുറക്കാട്ടും നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച മഹാരാളം കുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത മുഴു സമയങ്ങളിലും കുറവിടുന്ന ലയിച്ച മഹാ അതേ വഫാത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം അനാരോഗ്യം കാരണം കൊണ്ട് വർഹത്തമെന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി അവിടെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞ മഹാത്തിൽ കടിശിട പുലർത്തി മാത്രമല്ല പത്ത് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ സംഹിത അതേ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്ത ാകുന്ന പണ്ഡിതവരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാന് അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ച ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടത്തെ ജീവിതകാലത്ത് നാം അറിഞ്ഞവരാണ് നാം പലരും അറിഞ്ഞവരാണ് കണ്ടവരാണ് വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടത്തെ കറാമത്തുകൾ ധാരാളം അനുഭവിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ായി താജുല്ലുലവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനായ ഹബ്ദുൽ കരീമുൽ അറുവാനുൽ കുഷൈരി റഹിമൗല്ല റിസാലത്തുൽ കുഷൈരിയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ പഠിച്ചു വെച്ചോ നമ്മളെ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതാണ് വലിയ കറാമത്ത് കറാമത്ത് എന്നത് അത്ഭുതമല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ആദരവാണ് അംഗീകാരമാണ് ബഹുമാനമാണ് കേട്ടോ ആദരവുഖേന അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും ചിലപ്പോ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്തായി താജുല്ലുലമയുടെ കറാമത്തായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാന്മാരി അവിടെ നിന്ന് അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതുപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഔലിയാക്കളിൽ ഇഷ്ട ജനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് ആരാധനാനിരതനാകാനുള്ള വലിയ കഴിവാണ് ഭാഗ്യമാണ് ആരാധനാനിരതനാകാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖാണ് കേട്ടോ അതല്ലേ താജുല്ലുലമയിൽ കണ്ടത് 
അതല്ലേ നാം താജുല്ലുലമയിൽ കണ്ടതോ വഫാത്ത് വരെ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് വിത്ര നിസ്കരിച്ചില്ലേ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്തില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്തായി ഇമാം നബി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞത് അൽ ഇസ്തിഗാലു ബിൽ ഇൽമി പഠിക്കലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ ഇബാദത്തിന് ബാക്കി ലഭിച്ച മഹാ അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന്റെ തത്വ സംഹിത അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും വലിയ വലിയ അഗ്രേശ്വരായ പണ്ഡിതരെ ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കി ലഭിച്ച മഹാനായ ഇതല്ലേ വലിയ കറാമത്ത് ഇതല്ലേ അവിടത്തെ വലിയ അത്ഭുതം അതാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ കരീമുൽ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ സംഹിതകൾക്ക് എതിരാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കലാണ് നിർഭയത്വം ലഭിക്കലാണ് ഇത് നേർക്ക് നേര് നാം കണ്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ മഹാനായ താജുൽ അവിടത്തെ തറതേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ മതത് കൊണ്ടാഹുവേ ഞങ്ങളത് ഈ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് എന്റെ മുൻമിനീങ്ങൾ ധാരാളം ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അതേപോലെ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി പൊസോട്ട് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മഹാൻ ജന്മം കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇല്ലക്കാരനാണെങ്കിൽ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലെ വടക്ക് പ്രദേശമായ മഞ്ചേശ്വരം മേഖല അവിടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കാലം പരിശുദ്ധ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി എൽമിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ആദർശത്തിന് വേണ്ടി അഹുലുസുനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണമെന്ന നിരക്ക അവിടെ മഹത്തായ ഇസ്ലാമി എന്ന വിജ്ഞാന സമുച്ചയം പടുത്തുയർത്തി നിരവധി മക്കൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്ത മഹാൻ വിഷയത്തിലും വളരെ കണിശത പുലർത്തിയ മഹാൻ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ വളരെ വിദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പതിമൂന്നടി താഴെ വലിയ സർപ്പത്തിന്റെ വലിയ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലം വീട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന ആ നിലക്ക് അകക്കാഴ്ചയുള്ള മഹാ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മാറാവ്യാധി രോഗ ബാധിതരായ ആളുകള് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സമീപിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ മുത്തപറക്കായ സർപ്പാക്കപ്പെട്ട ആ താവിനൂട മന്ത്രിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ വേദമായില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹാദിമായി ജീവിച്ച മഹാനായ സിദ്ദീഖ് മുസ്ലിയാരുടെ അതേ സിദ്ദീഖ് മുസ്ലിയാരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ അവിടെ നിന്ന് പിശാച്ച് വാതേറ്റ് കലശലായ നിരക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന രംഗോ എവിടെ പോയാലും അവിടെ നിന്ന് സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മന്ത്രിക്കുമ്പോ അവിടെ ഞാൻ പോകൂലെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സിറ്റിക്കിനെ വേണം അഷറഫിനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരാളും തരൂല ഇപ്പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന പിശാചിന് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് താഴോട്ട് തലതാഴ്ത്തി ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് 
അത് കൊണ്ട് തന്നെ കഫൻ ചെയ്യണമെന്ന അതേ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്ലട്ടയോട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഉമർബുൽ എന്നതുപോലെ മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് നേരത്തെ സമ്മതം ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും സമ്മതിച്ചാൽ അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചുവെങ്കിലോ അതേപോലെ തന്റെ കയ്യിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ലഭിച്ചിരുന്നു അത് തന്റെ കഫൻ പുടവിയിൽ വെക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലോ ഈ നിലക്ക് വളരെ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് റബ്ബിനെ സ്വീകരിച്ച് റബ്ബിന്റെ വിളി സ്വീകരിച്ച് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാ ആദർശരംഗത്ത് കറകളഞ്ഞ മഹാ അസത്യത്തിന്റെ ലഞ്ചര പോലുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കനായ അവിടെ നദാ നിഷ്കപട പ്രവർത്തനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമാ അവിടത്തെ തറതേറ്റണം റഹ്മാനെ ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഓടും ഉറക്കവുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാനായ സുൽസാനുള്ളുലമാണ് അതുപോലെ മഹാനായ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം എല്ലാമായ നമ്മളെ ജീവിതം സംസുദ്ധമാക്കുക ാണെങ്കിലും കറകളഞ്ഞ മഹാന്മാരെ നാം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോ അവര് കാണിച്ചു തന്ന വഴി പിന്തുടർന്ന് മഹത്തായ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിലും എസ് വി എസ് ലും എസ് എസ് എഫിലും ഭാഗമാക്കാകുക അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൈപറ്റിയവരെ അതിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ കൃത്യതയോടെ നമ്മുടെ നാടുകൾ നടപ്പിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകും കേട്ടോ അവരുടെ ആത്മാവ് ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കും കേട്ടോ താജുല്ലും അവിടെ അവിടത്തെ മദാറയിൽ നമ്മുടെ ഈ രംഗം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു നൂറിലും സന്തോഷിക്കുന്നു പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സന്തോഷിക്കുന്നു അവരുടെ മതത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഒരുപക്ഷെ കൂരമ്പുകളിൽ കേണ്ടി വന്നേക്കാം അക്രമങ്ങളിൽ കേണ്ടി വന്നേക്കാം നാം അതിൽ ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കരുത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് മഹാന്മാരെ കാവലുണ്ട് കേട്ടോ പീപായ തങ്ങൾ സഹിച്ച ത്യാഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ സഹിച്ച ത്യാഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരായത് ഈ നിലക്കുള്ള വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ തീരിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അതേ സഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അതുപോലെ വാളെടുത്ത് പോരാടേണ്ടതില്ല പോർക്കളങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല അവര് കാണിച്ചെന്ന പാത മുറുകെ പിടിച്ച് കൃത്യമായി കലാക്കാതെ അഞ്ചു വക്കു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണേ 
പ്രതികാരം പാതാക്കരുതെ ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ കൺമോർച്ചകരായ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ജേതാക്കളും ധ്വജവാഹകരും കൃത്യമായി സുഖനിസ്കാരത്തിന് ഭാഗമാക്കാകുന്നവരാണ് അലഹദില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് നിലനിർത്തണം ും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒറിജിനലിറ്റി അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം ിൽ ഒറിജിനലിറ്റി അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് അറിയുമോ ജനങ്ങളുമായി ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അസൂയാലുക്കളെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ യഥാ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്നതിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോ എതിർപ്പുകൾ വന്നേക്കാം തെറിയഭിഷേകം വന്നേക്കാം കൂരമ്പുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അക്രമങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അവിടുന്നതാ പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോ ഈ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ അക്രമങ്ങൾ വരുമ്പോ അതേ ശത്രുക്കൾ വരുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ചൈതികളുടെ മേൽ ക്ഷമയോടെ മുന്നേറുന്നവരാരോ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധർമ്മപതാക ഏന്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ തങ്ങളോടൊപ്പം പതാകക്ക് കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ ഇതാ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതേ ഏറ്റവും വലിയ അതിന്റെ അതിയായി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റായി സമൂഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ധർമ്മസംഘത്തിന്റെ ധർമ്മസഖാവായി കൊണ്ട അതിന്റെ പതാക ഏതിക്കൊണ്ട ഞാൻ ഇതാ മുന്നേറുന്നു ഈ ധർമ്മ പതാക കയ്യിലേന്നുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ എന്നെ കൂക്കി വിളിച്ചാൽ എന്നെ ആക്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിഷയം നടത്തിയാൽ തങ്ങൾ തായിഫിലങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഈ ഒരവസ്ഥക്ക് അവിടുന്നതാ അവസ്ഥ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ തങ്ങളെ കൂക്കി വിളിച്ചിട്ടില്ലേ അത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന ക്ഷമയോടെ ദൗത്യം നിർവഹണത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നവരാരോ അവനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒറിജിനലിറ്റി യഥാർത്ഥ കറകളഞ്ഞ ഇമാനിന്റെ വാഹകർ അവരാണ് കേട്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനലിറ്റി അവകാശപ്പെടാൻ യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാരാണ് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ മുഴുവനും വരുമ്പോൾ 
അവിടുന്ന് മുന്നേറുന്നവനാണ് ക്ഷമ കൈകൊള്ളുന്നവനാണ് അതാണ് മഹാനായ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദിനെതിരെ പാവനാഴിയിലെ അമ്പുകൾ മുഴുവനും തൊടുത്തു വിട്ടില്ലേ ഉസ്താദിനെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ താരടിച്ചു കാട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലേ ഉസ്താദിന്റെ അവിടുന്ന് സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ആ നേട്ടങ്ങളിൽ അസൂയ പൂണ്ട കക്ഷികളാ അവിടുന്ന് ഉസ്താദിന്റെ വില കുറച്ച് കാണിക്കാനോ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിരവധി പ്രവർത്തകരെ ഒൻപതോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ തീര രക്തസാക്ഷികളാണ് അവർ കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കണമല്ല നിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കാരണത്താൽ മഹാനായ അംശത്തിൽ അടക്കമുള്ള സ്വഹാബി വരുന്നന്മാര് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് തീരിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ തീരിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഈ ഒൻപത് കർമ്മ പടന്മാർ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ അവരെ കുടുംബത്തിന് സമാധാർത്ഥമല്ലോ അവരെ ഈ നിലക്ക് അറുപത് ചെയ്ത ഏതെല്ലാം കക്ഷികളോ അവർക്ക് ഓശാന പാടിയവരുണ്ടോ അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലോ അവരെ തകർക്കണമല്ലോ നിന്റെ തീരിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാട് റബ്ബേ മഹാനായ ഉസ്താദ് ഈ പ്രായാധിക്യത്തിലും അള്ളാ തീരിന് വേണ്ടി നീ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യ നിർവേണത്തിന് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാമനീഷി അമ്മാ നീ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകല്ല റഹ്മാനേ ആ തടനി ജഗൾക്ക് നിലനിർത്തണം റഹ്മാനേ ആ ഉസ്താദിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എത്രയാ ഉസ്താദിനെ മൂലക്ക് നിർത്താമെന്ന നിലക്കല്ലേ താജുല്ലുമയുടെ ആശീർവാദമാണ് ഉസ്താദിന്റെ ചുമൽ തട്ടിക്കൊണ്ടോ മഹിമാത്തിന്റെ എട്ടാം ദശവാർഷികം നടക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് താജുല്ല പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ ആദ്യകാല സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പാങ്ങിൽ എ പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവിടത്തെ നിറഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാമനുഷ്യെ അവിടെ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ ആരോപണം നടത്തി വ്യവിചാരാരോപണം നടത്തി അവിടെ നിന്ന് മഹാനവർഗത്തിൽ വിഷണ്ണനായി അല്പം പ്രവർത്തനത്തിന് മാറി നിന്നു അത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കമർമയുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് എന്നാൽ ഈ എ പി എ അങ്ങനെ ആരോപണം കൊണ്ട് ആരോപണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂലക്കിരുത്താൻ കഴിയൂല ആ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ധൈര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന ഉസ്താദിനെ ആശീർവദിച്ച താജുല്ലുലമയാണ് അതേപോലെ സ്വയം വലിയുന്നായി തങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് അവരെ തർബിയത്തിലാണ് തദ്ബീറിലാണ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ പ്രസ്താ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിഷതം മനിയായികളെ നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ നിന്നോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല ൗലിയാക്കളുടെ കരങ്ങളാൽ പത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ദീനിനോട് കളിച്ച അള്ളാടെ റസൂല് പൊരുത്തപ്പെടൂല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് വേണോ അവിടത്തെ മുഹിബാണോ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ അവിടത്തെ അഹ്ലുബൈത്തിനെയും പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുക സ്നേഹിക്കുക അതിന് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു മിനുകളെ ിനെയും കുറ്റം പറയരുത് ഒരാളെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അതല്ല നമ്മുടെ ആൽബീങ്ങൾ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചതും അതല്ല അഭിമായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് നമ്മളാരും ചീത്ത 
പറയാൻ വേണ്ടി പോണ്ട നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയേണ്ടതില്ല ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശോറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹിതായത്ത് നൽകാത്ത വിഭാഗത്തിന്റെ നമ്മെയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല സംഭാവന ചെയ്യണം നല്ല നീയത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അമ്മാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരമക്കളെ കുറിച്ച് എത്രയാണ് മഹാന്മാര് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ൾക്ക് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ആ തങ്ങളെ ശപാത്ത് ലഭിക്കാനല്ലേ മങ്കുസും ഒരു നാം ചൊല്ലാറില്ലേ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ശപാത്ത് ചെയ്യുമല്ലോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അങ്ങയുടെ ശപാത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകണം ചെയ്യുമ്പോ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെടാതെ പോയാൽ ഇടം പിടിക്കാതെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടമേ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടമേ അതുകൊണ്ടാ ശപാത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെടാതെ പോകരുത് നബിയേ ഇന്ന് പതിനാറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താപ്പമേൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ചൂടിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഈ വർഷം വല്ലാത്ത ചൂടാണല്ലോ ഈ ചൂട് പ്രതിരോധിക്കാൻ തണൽ മരത്തിലേക്ക് അഭിയം അഭയം ചെല്ലുന്നില്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന കുടയെങ്കിലും ചൂടാറില്ലേ കൈയിലുള്ള ടവ്വല് കൊണ്ടൊന്നും ചെറുതായി പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ലേ ചൂടുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എങ്കിൽ തലക്കൊരു ചാണ്മീത സൂര്യനിധിക്കുന്ന റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിക്കോളൂ سيدي خير النبي سيدي خير النبي ربنا الحبيب يا تنقل شفاعت نلقي نجلا نكرهك نعم الله 
അതിലേക്ക് നാല് ലാഖം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി പഠിച്ചു വെച്ചോ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ായ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ മേരമക്കളെ അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കലാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു അവർ നിർബന്ധിത സാഹചര്യം വരുമ്പോ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു നാം അത് നിറവേറ്റുന്നവരാകണം കേട്ടോ ആ സൈദന്മാര് അതേ വളർത്തിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കല താജുല്ലം വളർത്തിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കല ഇതിനോട് സഹകരിക്കല ഭാഗവാക്കാകല അതേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള വലിയ മാർഗമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ആത്മീയമായ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ായ നിയന്ത്രണമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വളർത്തിയ ിനെ സഹായിക്കൽ അതിന്റെ സഹകാരികളാകൽ പ്രചാരകരാകൽ പ്രവർത്തകരാകൽ ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റലാണ് കേട്ടോ താജുല്ലുലമയുടെ അവിടെ നിർദ്ദേശവും അവിടത്തെ ആവശ്യം നിറവേറ്റലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇതിന്റെ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കലും ഭാഗവാക്കാകലും ഇത് നമുക്ക് ശബാത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കലാണ് അതേപോലെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും അവരെ സ്നേഹിക്കലാണ് തൊള്ളയിലങ്ങ് മാത്രം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ മനസ്സിലങ്ങ് പതിയണം ഹൃദയത്തിലങ്ങ് പതിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഔഷധ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷാ കവചം രക്ഷാ കവചം അതേ അഭയം ചെല്ലാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി എന്റെ അഹിലുപൈത്താണ് സൈതന്മാരാണ് തങ്ങന്മാരാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ അഹിലുപൈത്തിന്റെ കാര്യത്തില് വല്ലവനും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് മനക്ലേശമുണ്ടാക്കിയാൽ അവരല്ലാഹു എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സാധാത്തിന് നാം കുറ്റം പറയരുത് പലരും പല നിരക്ക് താജുല്ലുലമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരില്ലേ പുസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരില്ലേ നാം തിരിച്ചൊരു സൈദിനെയും കുറ്റം പറയരുത് ഒറ്റ പേരക്കുട്ടി അല്ലാട ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ അവിടെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അനിഷ്ടകരമായത് വല്ലതും നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ അത് വേദനിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആ വേദന തട്ടുന്നത് അള്ളാഹുലേക്കാണ് പിന്നെ അവന്റെ ദുനിയാവും ബാഹിറവും പരാജയപ്പെടാൻ പിന്നെ വല്ലതും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം നയിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് തങ്ങളെ പേരമക്കളോട് അസൂയ വെക്കാൻ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനുകളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരമക്കളെ പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം അവരെ ആദരിക്കുന്നവരാകണം 
അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകണം ആ മഹാന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവരെ കാണിച്ചു എന്ന പാത പിന്തുടരിൽ നമ്മുടെ പരമോക്ഷത്തിന് നിദാനമാകുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാരണം നാം റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിരീക്ഷണത്തിനാണല്ലോ നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനം അല്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതേ വളരെ സ്പീഡിൽ വണ്ടു വണ്ടി ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി സ്പീഡ് ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ വളരെ സ്ലോ ആയില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാരണമെന്തേ അതിലങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വരുമ്പോ അതിന്റെ ഫൈൻ അങ്ങ് വന്നേക്കോ അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോ അല്ല വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ സി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചപ്പോ സൂക്ഷ്മതയോടെ നീങ്ങുന്നില്ലേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവൻ ഒരു മുപ്പത് ഷോപ്പുള്ള മുതലാളി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ടോ യു എയിലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് ഒമാനിലുണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ടോ ഇവിടെ വലിയവരെ ഷോപ്പുകളുള്ള വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നതാ തന്റെ ഷോപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ അതേ തൊഴിലാളികളെയോ അതേ അതിന്റെ ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഒരു വ്യക്തി മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഉടനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുതലാളി പൊളിച്ചു പറയുന്നു എന്നാ ഇപ്പോൾ മൊബൈല് ഈ സമയം അത് പറ്റൂലല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ നാമൊക്കെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടും പരിപാലിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന അള്ളാഹുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നാം എന്ന ചിന്ത വിസ്മരിച്ച് പോയതെന്താണ് ഈമാനുള്ളവരെ വിസ്മരിക്കരുത് നമ്മുടെ അവയവങ്ങള് സൂക്ഷിക്കണേത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ എല്ലാ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആരും കാണാതെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടവും ഹൃദയാനന്തരങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതും സർവതും റബ്ബ് തേല കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാം ഏത് വാക്ക് സംസാരിച്ചാലും ഏത് വാക്കങ്ങ് പറയുമ്പോ ആനിമിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് സാധാരണ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് അതുപോലെ തെറ്റായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാര യുവതികള് വാപ്പയും കാണാതെ രാത്രിയുടെ സമയങ്ങളിലോ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ഹറാമായ സ്നേഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് അതേ തന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റുമായി തന്റെ കാമുകനുമായി തന്റെ കാമുകയുമായി സംസാരിക്കുന്നില്ലേ കിട്ടുന്ന 
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്താല് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും അവിടന്ന് ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നില്ലേ ആരും കാണില്ലെന്ന നിലക്കല്ലേ നിരീക്ഷകരെ സംവിധാനിക്കാൽ അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പെടുന്നു മോനെ ഇതെന്തേ നീ ഭയക്കാത്തത് ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിന്റെ അതേ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ നീ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ നിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നീ അതുവരെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടന്നവ അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ഒരു ഹറാമായ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഹറാമായ ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ആ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് പകരം ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം അതാണ് ഇവിടത്തെ സ്നേഹങ്ങൾ നീങ്ങി പോകും ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോകും ഇനി താഴ്ന്ന ദുനിയാവല്ലേ ഇന്നമുന്യ ഫല അടുത്തേക്ക് വന്നാലും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രായമുള്ളവർ അവിടെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്നേഹങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും ജീനീ ചിട്ടയോടെ വളർത്തണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളെ പരിശുദ്ധ സുന്നത്തി വൽജമാനത്തിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ധർമ്മ പോരാളികളാക്കണം കേട്ടോ എസ് വൈ എസിന്റെ കർമോർച്ചകരായ പ്രവർത്തകരാക്കണം കേട്ടോ നമുക്കത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാ നമുക്കറിയാലോ അതേ മാടയിലെ ഷൈതാൻ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അക്ഷരണ്ടിൽ പെട്ട മാസങ്ങൾക്കും മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഈ മഹത്തായ സുസഫിന്റെ പ്രവർത്തകനും നേതൃനിരയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായ കാരണത്താൽ അവിടെ നദാറപ്പിന്റെ വിധിക്ക് ഷൈതാൻ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോ ും അവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെങ്കില് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈതാനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് തഹലീലുകള് ആ മോർച്ചറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചൊല്ലി തീർത്തുവെങ്കില ആ ഷൈതാനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാരായണം ചെയ്തുവെങ്കില ഒരുപാട് യാസീനോത്തുകളും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെയും കർണാടകയിൽ പരിസരങ്ങളിലെയോ നിരവധി സുന്നീ പ്രവർത്തകരെ ഒഴുകി എത്തിയെങ്കില നാം കണ്ട വലിയ ജനാദ ആ ജനാദ സംസ്കരണ ചടങ്ങ് കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച അവന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മുടെ മക്കൾ മുഖേന നമുക്ക് വേണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട 
അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു മുത്തലിവുമാട അതേപോലെ യൂസുഫ് കുട്ടുകേറി ഇർഷാദ് സോങ്കാല ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബേക്കൽ അഭിനാസ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അതേപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അതേ കൂളിമാടിലെ ബാദുഷ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങോട്ടതാ വടവൂരിലേക്കും മറ്റും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാഹകനായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനകനായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കായതുകൊണ്ട് ലഭിച്ച പരലോകത്തേക്കുള്ള വലിയ മോക്ഷമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പയോ ഉമ്മാമയോ മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ അതേ ലക്ഷക്കണക്കായ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് അതിന്റെ സന്ദേശം എത്തുമ്പോ അതേ ഉണ്ണി യൂണിറ്റിലെ ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തകന്റെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വല്യുപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വല്യുമ്മ വഫാത്തായ വിവരം പറയുമ്പോ അനുയായികള് പ്രവർത്തകര് അനിമികള് സാധാത്തികള് അള്ളാ ആ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മാക്ക് പൊറുക്കണേ ആ വാപ്പക്ക് പൊറുക്കണേ എന്ന് ദ്വാരക്കുന്നുവെങ്കില് ഓ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പരലോക മോക്ഷത്തിന് നിദാനമാകുന്ന ഒരുപാട് മുതൽ കൂട്ടുകളാണ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സുഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം മായത്തുകൾ ദിവസം ഓതാൻ പറ്റുമോ ആയിരം ആയത്തുകൾ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ എല്ലാ ദിവസം ആയിരം ആയത്തോതാൻ കഴിയുമോ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മമാരെ നമുക്കതിന് സാധിക്കൂലേ എല്ലാ ദിവസം രാത്രി അൽഹാത്തോതിയാതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മറക്കാതെ ഈ വയറിന്റെ ഒരു സ്വത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ അൽഹാത്തുമുത്തകാസുര എന്ന ചെറിയ സൂറത്ത് എല്ലാവരും ദിവസം മോതണേ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കടക്കുന്ന സമയം തോതിയാലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്താൽ ആയിരം മായ തോതിയ ഫലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങള് നമുക്കൊന്ന് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണണ്ടേ അള്ളാഹു അതിന്റെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആശിക്കായ 
അദാസ് ഇബിനി ഇമാമിനെ മഹാനായ അബൂബക്കർ ഇബ്നു മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുന്റെ കാലക്കാരനാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ ഇബ്നു മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ ആലിമാണ് മുദല്ലിസ് ആണ് മഹാനായ ഇബിനി ഇമാം അബൂബക്കർ ഇബ്നു മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുല്ലി കൊടുക്കുന്ന ആ മഹാനീയ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരുമ്പോൾ മഹാനായ അബൂബക്രവന് മുജാഹിദ് റലിയുള്ളാഹുന്നു തലേ ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങളുടെ ദർസിലേക്ക് മഹാനായ ശിബിലി ഇമാം കടന്നു വരും ആ സമയത്ത് ശിബിലി ഇമാമിനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ദർസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ശിബിലി ഇമാം ഫജ ശിബിലിയു ഇമാം ശിബിലി റഹിമുള്ള കടന്നു വരും فقام إليه أبو بكر بن مجاهد رضي الله عنه وعانقه وقبل بين يدي عينيه بعانايا أبو بكر بن مجاهد رضي الله عنه شبني إمامك قدمنا ورمو أبدن إرنة تسيغري جو كنت أدي آلين جنن جيدو أبدن ترن لكنغل كدي رنج جنبي كوغيا نون പരിഗണിക്കാറില്ലല്ലോ ഇന്നലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി വന്നപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവ് വന്നപ്പോ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ തങ്ങൾ അരികിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി വന്നപ്പോ താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ ആദരിച്ചില്ലല്ലോ ഇന്ന് മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ വന്ന പ്രാന്ത രൂപത്തിൽ വന്ന ശിബിനിയെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാറുള്ള കാരണം എന്താണ് അബൂബക്കറ പറയാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ അവിടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹ് ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷിബിനിമാമിന് ഇത്ര വലിയ പവർ എന്താണ് നബിയേ ഷിബിനിമാമിന് ഈ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ ഒരിക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോ ൗബയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്ത് എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടു കണ്ടോ യായത്തോതി എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ വന്നതല്ല എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇമാം ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അൽക്കൗലുൽപതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാ കണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാട് റസൂലടുക്കൽ പവർ ലഭിക്കാൻ ഷിബിനിമാമിന് നിമിത്തമായത് വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ സൂറത്തുത്തൗബയിലെ അവസാനത്തെ 
രണ്ട് ആയത്ത് കാണാതെ പഠിച്ച് എന്റെ മുമ്പിനീങ്ങളെ മുമ്പിനാത്തുകളെ നാമത് പതിവാക്കുകയും മൂന്ന് സ്വലാത്തും ചൊല്ലുക ങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള വഴിയാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വളരെയധികം മികച്ച ചെലവുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല പോലെ എല്ലാ മിനികളും സഹകരിക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളുമായിട്ട് റിസിപ്റ്റ് പറച്ച് എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നല്ല തുക കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ചതിക്കുയിലെ യുവതികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിഷാദ വളരെയധികം നിസ്തുരമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാറും മദ്രസയിലേക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ യുവതികൾക്കും അതുപോലെ വീട്ടുമ്മമാർക്കും വളരെ വികുപ്പ് കരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബറക്കത്തിനോട് നിർത്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഇരുന്നോളൂ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ജനങ്ങൾ <laughs> ചോദിക്കുന്നു <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ീ പൊറുക്കട പ്രാൽ തെറ്റ് 
കുട്ടികളെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം കൊള്ളയും മടുക്കില്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളും നീ മയച്ചു കളയണമല്ലോ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ആരോഗ്യം നിന്റെ തോഴത്തിലായി പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അപകട മൂലം വരുന്ന മരണം വിധേയമാക്കുന്ന മരണം നടുറോട്ടിൽ വീണ പിടഞ്ഞു വരിക്കുന്ന ദാരുണ മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണമല്ലോ മാരകമായ മാറാ വ്യാധി രോഗം നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ലോന്നോ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കട്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അല്ലോ ഷാഫിയായ അല്ലോ കാഫിയായ അല്ലോ ഷിഫാഹ് നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരാളെയും സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇതിനോട് അനുകമ്പം പുലർത്തിയ ഒരാളെയും സായിബാക്കി മടക്കല്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്ത്രീ പുരുഷ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലാണ് ഉദ്ദേശം ഹാസിലാക്കണമല്ലോ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണമല്ലോ കടങ്ങൾ കൂട്ടി സലാമത്താക്കണമല്ലോ കടക്കാരായി മൂത്താക്കല്ല റബ്ബേ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ നിന്റെ തീരിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഇതിന് ഭാഗവാക്കായതിന്റെ കാരണത്താൽ അവരെ സർവ മേഖലകളിലും നീ സഹായം ുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ മഹാന്മാരെ കാവൽ നൽകണമല്ലോ താങ്ങാനാകാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളും സ്ഥാതന്മാർ ഭാര്യമക്കള് സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസുമായി പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ മഹാനായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലോ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമല്ലോ നല്ല ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കൽപ്പ് നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണമല്ലോ ആ മഹാവൃക്ഷങ്ങളാകുന്ന ആ വലിയ പണ്ഡിതവരേണ്ടിയർക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ ആ തണൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തി തരണം ആ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായ ഏതെല്ലാം പക്ഷികളുണ്ടോ റപ്പേ അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം ടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും കബർ വിശാലമാക്കണമല്ലോ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ നൽകണമല്ലോ മഹാന്മാരായ അടക്കമുള്ളവരെ തറചേറ്റണമല്ലോ മരണപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ അതേ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഈ പള്ളി ഈ നാട്ടിൽ ഈ മഹല്ലത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട് പോയ മിനിങ്ങൾ മുമ്മിനാത്തുകൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരും കബർ വിശാലമാക്കണമല്ലോ മൗഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണമല്ലോ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരാളെയും സായിബാക്കല്ലോ അബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ ആ തങ്ങളെ ചാരത്തും നടയാനും മക്കമൂലും അപൂർവമായ ഹജ്ജ് ഉമ്രയും ചെയ്തു വരാൻ ആ തങ്ങളെ കിരവിലും കാണിച്ചു തരണം പരിശുദ്ധ മതി
മദീനയിലൊന്നു ചെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തും നടയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന ആ തങ്ങളെ മദീനയിലേക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാതെ തങ്ങളെ ഒന്ന് യകുലത്തിലും മനാബിലും കാണിച്ചു തരാതെ ഞങ്ങളെ നീ മൗത്താക്കല്ല സാഹിരിയങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഐരിഹ്യങ്ങളെ ഐരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തുകളെ നീക്കാക്കണം മഹാന്മാരുടെ സഹായം നൽകണമല്ലോ മഹാന്മാരെ കാവൽ നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകണമല്ലോ ഹൈറായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ നീറ്റെടുക്കണം പ്രബേ വിവാഹ പ്രായപത്തി കട്ടി കൊടുക്കാൻ വകയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഒത്തു വരാതെ കട്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം പെൺമക്കൾ ഉണ്ട് റബ്ബേ അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ പ്രധാന സഹകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വഴികളും അവിടെ നിന്ന് സഹകരിച്ചവരും നീഹിയത്തിലും പരത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാമില ഈമാനോടു കൂടെ കരിമ തൊയ്യ ഉച്ചരിച്ച് നിന്റെ മലായിക്കത്തുൽ കിറാമിന്റെ സ്വീകരണത്തോടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറിക്കണം അതുപോലെ റൊബേ ഈ പ്രദേശത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് അജയമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അന്തു എന്ന സ്നേഹിതൻ അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി അള്ളാ ക്ഷതമേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കട്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹ ഇപ്പോഴും അതിനിടയിലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ലഭിക്കുന്നുളങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പോലെ ത്വത്തിന്റെ കൂലി ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ ബാരിക്കില്ല <laughs> 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 <laughs>